Hi friends, welcome back to our channel. Today's video is called Crochet Virus Shawl. ఎలా చేయాలి అని చూపిస్తాను దీన్ని వైరస్ షాల్ అంటారు మిర్రర్ టైప్ లో వస్తుంది అనమాట మనకి చాలా బాగుంటుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మిర్రర్ అన్నాను కదా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ సేమ్ వస్తుంది తర్వాత ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ సేమ్ వస్తుంది మనము సర్కిల్ తో స్టార్ట్ చేస్తాము సర్కిల్ తో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఈ బాటమ్ వెడల్పు కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ సర్కిల్ తో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి మిర్రర్ టైప్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇలాగా టూ సైడ్స్ సేమ్ గా మనకి మిర్రర్ టైప్ లో వెళ్తుంది అనమాట ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకి వెడల్పు కూడా షాల్స్ అన్ని కూడా ఇలానే ఉంటాయి అనమాట మనకి ఇలాగ బాటమ్ అనేది వెడల్పు అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది హైట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని షాల్ అంటారు సో ఈ షాల్స్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇది వచ్చేసేసి వైరస్ షాల్ అనమాట మిర్రర్ అన్నాను కదా మిర్రర్ ఎలా అంటే మనకి ఇక్కడ మిడిల్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా టూ హోల్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా ఒక పాట అనుకున్నట్లయితే దీనికి మిర్రర్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి మిర్రర్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది దీన్ని మిర్రర్ అంటారు మనకి హోల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ హోల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇక్కడ నుంచి ఈ ఆఫ్ వచ్చేసేసి ఇక్కడ నుంచి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఒక పాట అయితే దానికి మిర్రర్ లెఫ్ట్ సైడ్ పాట అనమాట సో దీన్నే మిర్రర్ అంటారు సో మనం ఫస్ట్ ఇలా కుట్టినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి రో స్టార్ట్ అయినట్లయితే మనకి ఆపోజిట్ గా ఇది ఫార్వర్డ్ లో వస్తే ఇది బ్యాక్ వోల్డ్ లో వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మిర్రర్ అంటారు సో మనకి మిర్రర్ మోడల్ లో వస్తుంది అనమాట ఈ వైరస్ షాల్ వచ్చేసి దీనికోసం నేను వచ్చేసేసి కేరాన్ సింప్లీ సాఫ్ట్ యూస్ చేశాను దీని సైజ్ వచ్చేసేసి ఫోర్ ఎంఎం అదే విధంగా క్రోచెట్ హుక్ వచ్చేసేసి ఫైవ్ ఎంఎం క్రోచెట్ హుక్ యూస్ చేస్తున్నాను మరి ఇష్టం క్రోచెట్ థ్రెడ్ కానీ లేదంటే క్రోచెట్ హుక్ కానీ ఏదైనా బ్రాండెడ్ ఏదైనా మన ఇష్టం అండి అవి అయితే టోటల్ ఆప్షనల్ మనకు నచ్చినది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు స్మాల్ థ్రెడ్తో అయినా బిగ్ థ్రెడ్తో అయినా స్మాల్ హుక్తో అయినా బిగ్ హుక్తో అయినా కుట్టుకోవచ్చు ఓన్లీ మనకి హుక్ని బట్టి థ్రెడ్ని బట్టే మనకి సైజెస్ అనేవి స్మాల్ ఆ బిగ్ గా అనేది తెలుస్తుంది రిమైనింగ్ ప్యాటర్న్ కానీ ఏదైనా కానీ నేను ముందు వీడియోస్ లో చెప్పినట్లుగా మనకి థ్రెడ్ కాని హుక్ కానీ సంబంధం ఏం లేదండి డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే సైజెస్ అనేటివి మనకి డిఫరెంట్ ఉంటుంది రిమైన్ అంతా కూడా మనకి సేమే మనకి షాల్స్ కి అలాంటి వాటికి కొంచెం సాఫ్ట్ గా కనుక యూస్ చేసినట్లయితే కేరాన్ సింప్లీ సాఫ్ట్ లేదంటే బెర్నాట్ లేదంటే రెడ్ హార్ట్ ఇలాంటివి కొన్ని సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి అనమాట ఇచ్చి ఇలాంటివి కాకుండా సాఫ్ట్ థ్రెడ్ అలాంటివి కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి షాల్స్ ఇలాంటివి బాగుంటాయి అనమాట స్మూత్ గా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది సో మనం తీసుకునేటప్పుడు ఇచ్చిగా ఉండే కాకుండా సాఫ్ట్ గా ఉండే తీసుకుంటే సరిపోతుంది అది ఏ థ్రెడ్ అయినా ఏ బ్రాండ్ అయినా మన ఇష్టం మనకి సాఫ్ట్ గా స్మూత్ గా ఉంటే ఇవి ఏంటి అంటే మనకి చాలా బాగుంటుంది కెరాన్ సింప్లీ సా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్రిలిక్ అన్నండి నేను యూస్ చేసింది అదే విధంగా క్రోచెట్ హుక్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఎంఎం క్రోచెట్ హుక్ యూస్ చేశాను ఇక్కడ మనకి మిర్రర్ అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి మనకి ట్వంటీ డబల్ క్రోచెట్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యి టెన్ టెన్ గా డివైడ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి మిర్రర్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి సైజ్ స్మాల్ నుంచి బిగ్ సైజ్ వస్తుంది అనమాట మనకి కొన్ని రోజ్ అయిన తర్వాత రిపీటెడ్ రోజ్ వస్తాయి ఆ రిపీటెడ్ రోజ్ నుంచి మనము ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం ఇన్ఫినిటీ అనమాట సైజ్ వచ్చేసి మన ఇష్టం ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు చిన్న పిల్లలకు కానీ పెద్ద వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట మనకి సైజ్ అనేది ప్రాబ్లమ్ ఉండదు ఇన్ని చైన్స్ ఇంత సైజ్ అనేది ఏమి ఉండదు మనం తీసుకునే రోస్ ని బట్టి సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది సో రోస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది సో దాన్ని బట్టి మనం ఎంత పెద్దదైనా కుట్టుకోవచ్చు చిన్నదైనా కుట్టుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ వైరస్ షాల్ ఎలా కుట్టాలనేది నేను చెప్తాను చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనం కుట్టేటప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా కుట్టుకున్నట్లయితే మనకి సింపుల్ గా అవుతుంది అదే విధంగా మనకి రోస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే కొన్ని రోస్ అయిన తర్వాత మనకి రిపీటెడ్ రోస్ వస్తాయి అనమాట ఒక ఫోర్ ఫైవ్ రోస్ మనం రిపీటెడ్ గా చేసుకోవాలి అంతే రిమైనింగ్ అంతా కూడా సేమే మనకి ఫుల్ వ్యూ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా వస్తుంది ఇలా చూసారా మనకి ఇలా వస్తుంది ఇది మనము బ్లాకింగ్ చేసుకున్నట్లయితే సైజ్ అనేది ఇంకా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిజైన్ ఇంకా కూడా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట బ్లాకింగ్ చేసుకుంటే
రైట్ సైడ్ ఒక హోల్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకో హోల్ ఉంది కదా సో రైట్ సైడ్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే దానికి కరెక్ట్ వేలు మిర్రర్ లాగా టాప్ లో చూసారా టూ హోల్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఎస్ట్ హోల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి రైట్ సైడ్ టూ హోల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ టూ హోల్స్ అంటే మనకి మిర్రర్ లాగా వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ డౌన్ కు వచ్చినట్లయితే త్రీ హోల్స్ త్రీ హోల్స్ అంటే మిర్రర్ లాగా అనమాట తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇది టాప్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ బిగ్ హోల్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ బిగ్ హోల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మనము డివైడ్ చేయాలి హాఫ్ హాఫ్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ హాఫ్ గా డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత నుంచి మనకి మిర్రర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ బిగ్ హోల్ తర్వాత నుంచి కనిపిస్తుంది కదా టూ హోల్స్ సో అక్కడ నుంచి మనకి మిర్రర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ మిర్రర్ స్టార్ట్ అయ్యి మనకి మిర్రర్ వేలో వస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే లూప్ తీసుకోవాలి లూప్ తీసుకున్న తర్వాత మనము చేంజ్ తీసుకోవాలి సిక్స్టీన్ చేంజ్ తీసుకోవాలి ఎన్ని చేంజ్ తీసుకోవాలి అంటే సిక్స్టీన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే స్టార్టింగ్ చైన్ ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్ చైన్లో మనము సిక్స్టీ చేయాలి అంటే మనము సర్కిల్ చేయాలి రౌండ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో సర్కిల్ కోసం మనము చైన్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ రౌండ్ ఫస్ట్ రౌండ్లో టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి ఈ టూ చైన్స్ మనకి కౌంట్ అవ్వదు రో ఇంక్రీజెస్ కోసం మనకి టూ చైన్స్ కంపల్సరీ అవసరం అవుతాయి సో అందుకోసం అనేసి నేను టూ చైన్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు సేమ్ ఇది రింగ్ అనమాట ఈ రింగ్లో మనము ట్వంటీ డబల్ కొచ్చిస్ చేయాలి టోటల్ ట్వంటీ డబల్ కొచ్చిస్ రావాలన్నమాట మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చేస్ ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్లో మనము టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి టర్న్ చేయాలి ఎందుకు టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి అంటే నేను యాక్చువల్గా మనము త్రీ చైన్స్ తీసుకొని డబుల్ కొచ్చెట్ కింద కౌంట్ చేసుకోవచ్చు కానీ మనకి చివరిలో థర్డ్ చైన్లో మనము డబుల్ కొచ్చెట్ చేయాలి అప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఇలా టూ చైన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇలా టూ చైన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇటు సైడ్కి వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ చైన్ కనిపిస్తుంది అనమాట అదే మనం త్రీ చైన్స్ తీసుకున్నట్లయితే వన్ టూ త్రీ కౌంట్ చేసుకొని థర్డ్ చైన్లో మనము డబల్ కొచ్చి చేయాలి సో అలా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండాలని చెప్పేసి నేను టూ చైన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ టూ చైన్స్ మనకి కౌంట్ అవ్వదు సో రో టూలో టూ చైన్స్ తీసుకొని టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేసిన తర్వాత స్టార్టింగ్ చైన్ ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్ చైన్ మనం డబల్ కొచ్చి చేయాలి ఈ స్టార్టింగ్ చైన్లో డబల్ కొచ్చి చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ నైన్టీన్ స్టిచ్చెస్ ఉంటాయి ఈ నైన్టీన్ స్టిచ్చెస్లో ఒక్కొక్క డబుల్ కొచ్చి వేసుకుంటూ రావాలి అలాగే మనకి సెకండ్ రోలో కూడా ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చెట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ రోలో ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చెట్స్ వచ్చాయి కదా సేమ్ అన్ని స్టిచ్చెస్ వస్తాయి అనమాట సెకండ్ రోలో కూడా ఎందుకంటే ఒక్కొక్క స్టిచ్లో ఒక్కొక్క డబుల్ కొచ్చెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి సెకండ్ రోలో కూడా ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చెట్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ చూసే మనకి లాస్ట్లో ఇక్కడ టూ చైన్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్ డబల్ కొచ్చి చేయడం వలన మనకి చైన్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో అందుకోసం నేను స్టార్టింగ్లో టూ చైన్స్ తీసుకున్నాను అదే త్రీ చైన్స్ తీసుకొని దాన్ని డబల్ కొచ్చి కింద కౌంట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇలా రాదు దీంట్లో కూడా మళ్ళీ మనం థర్డ్ చైన్లో డబల్ కొచ్చి చేయాలి సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను టూ చైన్స్ తీసుకున్నాను సో మనకి టూ చైన్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ట్వంటీ చైన్స్ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఈ చైన్లో కూడా మనము డబల్ కొచ్చి చేయాలి సో ఇలా వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ థర్డ్ రౌండ్ థర్డ్ రౌండ్లో కూడా అంతే టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి ఇలా టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేసిన తర్వాత మనము సేమ్ ఇందులోనే డబల్ కొచ్చి చేయాలి తర్వాత చైన్ వన్ తీసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టిచ్లో డబల్ కొచ్చి చేయాలి తర్వాత చైన్ వన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టిచ్లో డబల్ కొచ్చి చేయాలి ఈ రౌండ్లో ఏంటి అంటే మనకి ట్వంటీ డబల్ కొచ్చెట్స్ వస్తాయి మధ్యలో స్పేసెస్ వస్తాయి అనమాట ఒక్కొక్క డబల్ క్రోచెట్ మధ్యలో మనకి చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది అంతే డిఫరెంట్ డబల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబల్ క్రోచెట్ ఇక్కడ మనము ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు ట్వంటీ డబల్ క్రోచెట్స్లో ట్వంటీ డబల్ క్రోచెట్స్ కంపల్సరీ రావాలి కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి డబల్ క్రోచెట్కి డబల్ క్రోచెట్కి మధ్యలో చైన్ వన్ వస్తుంది అనమాట అంతే సేమ్ ఇలానే ఎండ్ వరకు రిపీట్ చేయాలి ఓకే ఇలా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూసారా 
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी डबल कुछ वस्तु मिडल वो वन वन चेज स्पेस वो सो इतने थर्ड रौंड दी थर्ड रौं अटर नैक्स्ट फोर्थ रौंड फोर्थ रौंड सेम टू चेन्नवाली इला टन चेयर टन चर्वा स्टार्ट चेन उदा स्टार्ट चेन मन चेयर डबल कुछ चेयर इला तरवा नैक्स्ट सैवन चेन्न वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन तरवा नैक्स्ट चेन वन स्पेस वेयी डबल कुछ वेय नैक्स्ट चेन वन स्पेस मन सिंगि कुछ चेयर इला दीन तरह चेन वन स्पेस कदा दीन वेय डबल कुछ वे तरवा वे चेन वन स्पेस मन सिंगि कुछ चेयर तरवा फोर चेन वन टू थ्री फोर इपड़कूड अंत नैक्स्ट डबल कुछ वे चेन वन स्पेस वे नैक्स्ट डबल कुछ वेयर इला वस्तम डबल कुछ चेन वन डबल कुछ वे नैक्स्ट चेन वन स्पेस मन सिंगि कुछ चेयर सो फस्ट मन की बिग स्पेस वस्तु तरवा अंत फोर चेन थ्री फोर इस डबल कुछ चेन वन डबल कुछ स्कीप चेयर नैक्स्ट चेन वन स्पेस सिंगि कुछ चेयर इला वो तरवा नैक्स्ट अंत वन टू थ्री फोर फोर चेन वस्ताई नैक्स्ट वे चेन वन डबल कुछ चेन वन डबल कुछ स्कीप चेयर नैक्स्ट चेन वन स्पेस सिंगि कुछ चेयर इला वस्तु मन की फस्ट सैन वस्ताई तरवा फोर चेन थ्री टाइम वस्ताईन अंत ओ सैवन चेन स्पेस वस्ते तरवा नैक्स्ट थ्री टाइमस फोर चेन स्पेस रि मिडल मन के डबल क्रोच चेन वन डबल क्रोच स्कीप चेयर तरवा डबल क्रोच चेन वन डबल क्रोच स्कीप चेयर नैक्स्ट इपड़े मन सैवन चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन सैवन चेन नैक्स्ट अंत डबल कुछ स्कीप चेयर चेन वन स्कीप चेयर डबल कुछ स्कीप चेयर नैक्स्ट चेन वन स्पेस सिंगि कुछ चेयरी सारी टू टाइम मन सैवन चेन सारी अल इंकोसारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन इपड़ सेम डबल क्रोच चेन वन डबल क्रोच वेय नैक्स्ट चेन वन स्पेस सिंगि कुछ चेयर अंत मन की स्टार्ट सैवन चेन वस्ताई तरवा फोर चेन फोर चेन फोर चेन तरवा नैक्स्ट सैवन चेन सैवन चेन इला वस्तम मन की अंत मन की विर्रला वस्म इकडन पार्ट वो इकडन इंकोक पार्ट वो सो मन इक मिर्रला इकड़ सैवन चेन थ्री टाइम फोर चेन कदा सेम तरवा सैवन चेन कदा सेम इला मन की इला वनमारी सैवन चेन वो तरह त्री टाइम फोर चेन वस्ताई तरह लास्ट मन की सैवन चेन वस्तायन मन की मिर्र टाइप वस्तर्न सो इपड़े चाले मन की इकड सैवन चेन अनाई कदा इप्ड मल्ल फोर चेन कोवाली वन टू थ्री फोर सेम डबल कुछ चेन वन डबल कुछ स्कीप चेयर नैक्स्ट चेन वन स्पेस सिंगल क्रोच सेम वन टू थ्री फोर तरवा सेम इला नैक्स्ट अंत डबल कुछ चेन वन डबल कुछ स्कीप चेयर नैक्स्ट चेन वन स्पेस सिंगल क्रोच तरवा फोर चेन टू थ्री फोर तरवा सेम इला डबल कुछ चेन वन डबल कुछ स्कीप चेयर नैक्स्ट चेन वन स्पेस मन सिंगि कुछ चेयर टोटल मन की त्री टाइम वस्त वन टू थ्री अटे थ्री टाइम मन की फोर चेन स्पेस रि तर फल मन की सैवन चेन रि इकडे कम स्टार्ट सैवन चेन कम कदा सो एंड अलावि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन तरवा लास्ट चेन मन डबल कुछ चेयर डबल कुछ सो मन की इला वस्तम 
ఫోర్త్ రౌండ్ మిర్రర్ షేప్లో వస్తుంది అనమాట మిర్రర్ షేప్లో వస్తుంది అంటే సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్ ఫోర్ చైన్ ఫోర్ చైన్స్ తర్వాత సెవెన్ చైన్స్ ఇది ఒక పార్ట్ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ తర్వాత లాస్ట్లో మనకి సెవెన్ చైన్స్ వస్తుంది ఇలాగా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ రౌండ్ ఫిఫ్త్ రౌండ్లో టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి ఎప్పట్లోనే తర్వాత టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేసిన తర్వాత ఈ సెవెన్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సెవెన్ చైన్స్లో మనము టెన్ డబ్బులకు వచ్చేసి కుట్టాలన్నమాట టెన్ టెన్ డబ్బులకు వచ్చేసి చేయాలి వన్ టూ టెన్ డబ్బులకు వచ్చేసి చేయాలి ఇక్కడ తర్వాత ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము డైరెక్ట్గా సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది మనకి టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి ఈసారి ఏంటంటే మనకి చైన్ ఫోర్ స్పేసెస్ వచ్చేసి టూ టైమ్స్ వస్తుంది లాస్ట్ టైం వచ్చేసి లాస్ట్ రోలో త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది కదా ఈ రోలో మనకి టూ టైమ్స్ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇక్కడ చూసారు కదా లాస్ట్ రోలో మనకి త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది వన్ టూ త్రీ ఈ రోలో టూ టైమ్స్ వస్తుంది వన్ టూ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ చైన్ సెవెన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో మనము డైరెక్ట్గా టెన్ డబ్బులు వచ్చేసి చేయాలి వన్ టూ త్రీ సో మనకి ఇక్కడ టెన్ డబ్బులు కుచ్చేసి వస్తాయి మనము కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి మనము ఇక్కడ ఏంటి అంటే టెన్ డబ్బులు కుచ్చేసి కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ దీనికంటే ముందు మనము సింగిల్ కుచ్చెట్ చేస్తాం కదా ఇట్లా కలుసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇదిగో డబ్బులు కుచ్చెట్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ అది డబ్బులు కుచ్చెట్ కాదు ఫోర్ చైన్ స్పేస్ ఇచ్చున్నాం కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకు అట్లా కనిపిస్తుంది సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి దీని లోపల చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో మనం టెన్ డబ్బుల కుర్చు చేస్తున్నామా లేదా అనేసి ఒకటికి రెండు సార్లు మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఇది కూడా డబ్బుల కుర్చు కింద అవుతుందేమో అనేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ డబ్బుల కుర్చు నెక్స్ట్ సేమ్ ఇంతే నెక్స్ట్ చైన్ సెవెన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే టెన్ డబ్బులకు చూసి చేయాలి మిడిల్లో సింగిల్ చెట్టు ఉంది కదా దాన్ని వదిలేసేయాలి డైరెక్ట్ మనము చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో టెన్ డబ్బులకు చూసి చేయాలి వన్ టూ ఇలా వస్తుంది మనకి టెన్ డబుల్ కుర్చెస్ టెన్ డబుల్ కుర్చెస్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ కుర్చెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ కుర్చెట్ చేయాలి తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి మనకి ఈసారి రెండు సార్లే వస్తుంది అనమాట చైన్ ఫోర్ స్పేస్ వన్ టూ తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇంకా సెవెన్ స్పేస్ ఉంది కదా చైన్ సెవెన్ ఇందులో టెన్ డబ్బులు కుర్చెస్ చేయాలి వన్ ఓకే మనకి టోటల్ ఇలా వస్తుంది ఫిఫ్త్ రౌండ్ ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ చూసారు కదా మనకి టెన్ డబుల్ కుర్చెట్స్ టూ టైమ్స్ చైన్ ఫోర్ స్పేసెస్ టెన్ డబుల్ కుర్చెట్స్ టెన్ డబుల్ కుర్చెట్స్ టూ టైమ్స్ చైన్ ఫోర్ స్పేసెస్ టెన్ డబుల్ కుర్చెట్స్ మిర్రర్ లాగా అనమాట ఇట్ సైడ్ ఎలా వస్తుందో మనకి ఇట్ సైడ్ కూడా అలానే వస్తుంది ఇది ఫిఫ్త్ రౌండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ రౌండ్ సిక్స్త్ రౌండ్లో ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి ఎప్పట్లోనే 
ఈ టూ చైన్స్ మనకు కౌంట్ అవ్వదు తర్వాత టన్ చేయాలి టన్ చేసిన తర్వాత మనకి టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ వస్తాయి కదా ఈ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్లో మనము టెన్ డబుల్ క్రొచెస్ చేయాలి స్టార్టింగ్ చైన్ ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్ చైన్ నుంచి వన్ టూ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనం డైరెక్ట్గా సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి సో ఇక సింగిల్ క్రొచెట్ ఉంది కదా దాన్ని స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది మనకి ఇలా చూస్తే ఇలా వస్తుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది వచ్చేసి మీరు ఇట్లా ఇలా పెట్టినప్పుడు మనకి ఇది కూడా డబుల్ క్రొచెట్ కింద కనిపిస్తుంది కానీ కాదు ఈ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ తర్వాత డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి ఇలాగా తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి ఈసారి మనకి ఒక్కసారే వస్తుంది చైన్ ఫోర్ స్పేస్ త్రీ నుంచి టూ టూ నుంచి వన్ అట్లా వెళ్తుంది అనమాట ఈసారి నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రొచెట్ చేసాము తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి ఇలాగా తర్వాత సేమ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ సింగిల్ క్రో చెట్టు కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత డబుల్ క్రో చెట్టు ఉంది కదా సో దాని తర్వాత మనకి టెన్ డబుల్ క్రో చెట్స్ వస్తాయి ఈ టెన్ డబుల్ క్రో చెట్స్లో మనం ఒక్కొక్క డబుల్ క్రో చెట్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట మొత్తం మనకి టెన్ డబుల్ క్రో చెట్స్ రావాలి వన్ టూ టెన్ డబుల్ క్రో చెట్స్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ మధ్యలో మనకి ఇక్కడ స్పేస్ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ కాకుండా మనకి డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ చేసాం కదా ప్రీవియస్ రోలో సేమ్ ఈ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్లో మళ్ళీ మనం టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ చేయాలి మిర్రర్ కదా ఇప్పుడు ఒక సైడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకొక సైడ్ అనమాట మిర్రర్లా చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో కూడా మనకి టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ వస్తాయి వన్ టూ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ కరెక్ట్గా ఈ స్పేస్లో వేసామా వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అదే డబుల్ క్రొచెట్ నుంచి అదే డబుల్ క్రొచెట్ చేసామా ఎందుకు అంటే మనం టర్న్ చేసినప్పుడు ప్యాటర్న్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలన్నమాట మనం సో టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనం సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనం డైరెక్ట్గా సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఇలా జాయిన్ అవుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఇది డబుల్ క్రొచెట్ కింద కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో చూసుకోవాలి కరెక్ట్గా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి మనం ఇలా వస్తుంది తరువాత నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ నుంచి డైరెక్ట్ ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి అప్పుడు మనకు ఫైనల్గా ఒక్కటే వస్తుంది ఇలాగా తర్వాత నెక్స్ట్ సింగిల్ క్రొచెట్ ఉంది కదా ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్లో మనం ఒక్కొక్క డబుల్ క్రొచెట్లో ఒక్కొక్క చైన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇందులో ఒక్కొక్క డబుల్ క్రొచెట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు రావాలి అలాగే మనకి టోటల్ టెన్ వస్తాయన్నమాట వన్ సో ఇలా వస్తుంది ఈ రోజులో టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ ఓన్లీ వన్ టైం వస్తుంది మనకి చైన్ ఫోర్ స్పేస్ తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ చైన్ ఫోర్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్ మనము స్టార్టింగ్లో ట్వంటీ డబుల్ క్రొచెట్స్ తీసుకున్నాం కదా తర్వాత నెక్స్ట్ ట్వంటీ డబుల్ క్రొచెట్లో మళ్ళీ ట్వంటీ డబుల్ క్రొచెట్ చేసాం కదా సేమ్ అలానే వస్తుంది అనమాట ఈ రౌండ్లో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ టెన్ డబుల్ క్రొచెట్స్ మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ డబుల్ క్రొచెట్స్ ట్వంటీ డబుల్ క్రొచెట్స్ వచ్చాయి కదా అలానే ఇక్కడ టెన్ టెన్ వస్తుంది తర్వాత మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఏం చేసాం ఇక్కడ డబుల్ క్రొచెట్ చైన్ వన్ డబుల్ క్రొచెట్ 
తర్వాత చైన్ వన్ డబుల్ కుచెట్ ఒక్కొక్క డబుల్ కుచెట్లో మళ్ళీ మనము చైన్ వన్ స్పేస్ ఇచ్చాం కదా ట్వంటీ డబుల్ కుచెట్స్ వస్తాయి కానీ మనకి ఎక్స్ట్రాగా చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది కదా సేమ్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ రోలో కూడా మనకు అలానే వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ టూ చైన్స్ ప్రతిసారి కూడా మనము రో టర్నింగ్ అప్పుడు మనం టూ చైన్స్ తీసుకొని ఇలా టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేసిన తర్వాత స్టార్టింగ్ చైన్ ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్ చైన్లో డబుల్ క్రోచెట్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్కి ముందు మనం చైన్ వన్ తీసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్లో డబుల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది ఈసారి చైన్ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్ ఈసారి టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి కానీ మిడిల్లో మనకి ఎక్స్ట్రాగా చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది అనమాట అదే ఈ రోల్లో డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే మనకి చైన్ వన్ అనేది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట మనకి స్టార్టింగ్లో చూసుకున్నట్లయితే ఎలా వస్తుందో అలానే వస్తుంది కాకపోతే స్టార్టింగ్లో మనకి ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్ తీసుకున్నాం కదా సో ఈ ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్ మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు టెన్ టెన్ వస్తాయి అనమాట సో ఆ టెన్ టెన్ కాస్త మళ్ళీ మనము అలానే చేస్తాం అనమాట సేమ్ ప్రీవియస్ రోల్ ఎలా చేస్తామో అలా చేస్తాం సో ఇది మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుంది అనమాట అట్లాగా రో అనేది ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనము ఎక్కడ వేస్తున్నాం ఏంటనేసి ఇక్కడ చూసారా లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అనమాట సో అలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అనుకున్నప్పుడు మనము డబుల్ క్రోచెట్స్ అనేది కౌంట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ వచ్చేసాయి చైన్ వన్ స్పేస్ వచ్చేసేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ చైన్ వన్ స్పేసెస్ వస్తాయి టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి తర్వాత ఈసారి మనకి చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఒకటి ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ కుచెట్ చేయాలి ఈసారి అసలుకి మనకి చైన్ ఫోర్ స్పేస్ వేసే రాదనమాట ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ కుచెట్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ డబుల్ కుచెట్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి మనము కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి ఇది వచ్చేసేసి ఇది ఈ రౌండ్ అంతా వచ్చేసి చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ప్రీవియస్ రో అక్కడ మనం సింగిల్ కుచెట్ వేసాం కదా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి డబుల్ క్రోచెట్ ఇక్కడ చూసుకుందాము ఇక్కడ సింగిల్ క్రోచెట్ ఉంటుంది ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ తర్వాత సింగిల్ క్రోచెట్ ఉంటుంది సింగిల్ క్రోచెట్ కాకుండా నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్ ఉంది కదా ఈ డబుల్ క్రోచెట్లో మనం డబుల్ క్రోచెట్ చేయాలి తర్వాత చైన్ వన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇట్లాగా మనకి టెన్ టైమ్స్ డబుల్ క్రోచెట్ వస్తుంది తర్వాత నైన్ టైమ్స్ చైన్ వన్ స్పేసెస్ వస్తుంది అనమాట ఒక సైడ్ అనమాట మిర్రర్ కాబట్టి ఒక్క సైడ్ లేదు అంటే మనకి ఇంక మిడిల్లో టెన్ టెన్ ఉంటాయి కదా సో ఈ టెన్ టెన్ ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి నైన్టీన్ చైన్ వన్ స్పేసెస్ వస్తాయి అలా అయినా చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే సింగిల్ క్రోచెట్ అయిపోయింది కదా సింగిల్ క్రోచెట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి మిడిల్లో వచ్చేసి మనకి చైన్ వన్ స్పేసెస్ వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ చైన్ వన్ స్పేసెస్ నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్లో కూడా సేమ్ అలానే చైన్ వన్ తీసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్ ఉంది కదా సో మనకి మిడిల్లో వచ్చేసేసి కౌంట్ చేయని అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఈ సెట్లో టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ ఈ సెట్లో టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ చేసి ఉంటాం కదా సో మనకి కంటిన్యూస్గా వస్తుంది కాబట్టి అంటే మిడిల్లో ఎక్కడ స్పేస్ ఇవ్వకుండా ఈ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్ తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ చేస్తాం కదా ప్రీవియస్ రోలో సేమ్ ఈసారి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఎన్ని డబుల్ క్రోచెట్స్ ఉన్నాయో అన్ని డబుల్ క్రోచెట్స్లో వన్ వన్ డబుల్ క్రోచెట్ చేయాలి మిడిల్లో చైన్ వన్ స్పేస్ ఇవ్వాలి అంతే డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే మనకి టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి ప్రీవియస్ రోలో ఈ రోకి వచ్చేసరికి మనకి టెన్ టెన్ యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి ఈ ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్లో ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్ చేయాలి ఎక్స్ట్రాగా చైన్ వన్ స్పేస్ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట లాస్ట్ వరకు సో మనకి ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి తర్వాత ఒక్కొక్క డబుల్ క్రోచెట్ మిడిల్లో మనకి వన్ వన్ చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసారా మనకి ఒక్కొక్క డబ్బు కొచ్చే మధ్యలో మనకి వన్ వన్ చైన్ స్పేస్ వస్తుంది అనమాట అలాగే మనకి ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చేట్స్ వస్తాయి తర్వాత వాటి మధ్యలో మనకి వన్ చైన్ స్పేస్ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్గా చైన్ ఫోర్
ఇలాగా తర్వాత చైన్ వన్ తీసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ డబుల్ కుచ్చెట్లో డబుల్ కుచ్చెట్ చేయాలి సేమ్ స్టార్టింగ్లో మనం డబుల్ కుచ్చెట్ చైన్ వన్ డబుల్ కుచ్చెట్ చేసాం కదా సో ఎండింగ్లో కూడా అలానే చేయాలన్నమాట ఇలాగా సో మనకి ఇక్కడ నుంచి రిపీట్ వస్తుంది అనమాట స్టార్టింగ్లో మనము ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్ తీసుకున్నాము తర్వాత ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్ చేసాము తర్వాత డబుల్ క్రోచెట్ డబుల్ క్రోచెట్ మధ్యలో చైన్ వన్ స్పేస్ చేసాము తర్వాత సెవెన్ చైన్స్ అలా తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా సేమ్ అలానే ఇక్కడ నుంచి మనకేంటి అంటే అలానే రిపీట్ అవుతుంది కాకపోతే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి రోకి రోకి చైన్స్ అన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట అంతే డిఫరెంట్ ఇంకేం ఉండదు సో మనకి టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి మిడిల్లో మనకి చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది ఈ రోలో ఇలాగా ఇక్కడ సింగిల్ క్రోచెట్ వేసాం కదా తర్వాత దీని తర్వాత డైరెక్ట్ డబుల్ క్రోచెట్లో డబుల్ క్రోచెట్ వేసాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి మనకి ఇలా వస్తుంది చూసారా సో ఇలాగ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క రోకి సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ రో సేమ్ ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ రోలో ప్రతిసారి కూడా రో టర్న్ చేసేటప్పుడు టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి టూ చైన్స్ తీసుకొని టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేసిన తర్వాత స్టార్టింగ్ చైన్ ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్ చైన్లో మనము డబుల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది తరువాత మనం ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే సెవెన్ చైన్స్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ట్వంటీ డబుల్ కుచెస్ ట్వంటీ డబుల్ కుచెస్ మళ్ళీ ఒక్కొక్క డబుల్ కుచెట్ మధ్యలో చైన్ వన్ స్పేస్ తీసుకున్నాం కదా తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేసాము చైన్ వన్ స్పేస్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ రోలో ఏం చేసాము సెవెన్ చైన్స్ తీసుకున్నాం కదా డబుల్ కుచెట్ స్టార్టింగ్లో డబుల్ కుచెట్ వస్తుంది ఎండింగ్లో డబుల్ కుచెట్ వస్తుంది అది మాత్రం కామని తర్వాత మనం సెవెన్ చైన్స్ తీసుకున్నాం కదా ఆ రోలో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే మనం సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి సేమ్ సెవెన్ చైన్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేసాము ఈ చైన్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్లో సింగిల్ కుర్చెట్ చేసాం కదా అంటే ఇక్కడ స్పష్ట స్పేస్ ఉంది కదా ఈ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ కుర్చెట్ చేసాం కదా ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే చేయాలి ఈ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ స్పేస్ మనం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ కుర్చెట్ చేయాలి సో మనము ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూసారా మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనము ఇక్కడ నుంచి మనకి రిపీట్ వస్తుంది అనమాట కాకపోతే రోజు ఇంక్రీజ్ అయ్యేకుందికి మనకేంటి అంటే సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా మనము ఎక్కువ కుట్టాల్సి వస్తుంది కానీ ప్యాటర్న్ అయితే ఒకటేగా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ చూసారా స్టార్టింగ్లో ట్వంటీ డబల్ కొచ్చేసి తీసుకున్నాము తర్వాత నెక్స్ట్ కూడా సెకండ్ రోలో కూడా ట్వంటీ డబల్ కొచ్చేసి తీసుకున్నాము థర్డ్ రోకి వచ్చేసరికి ట్వంటీ డబల్ కొచ్చేసితో పాటు చైన్ వన్ స్పేస్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్నాము తర్వాత ఇంతవరకు ఒక ప్యాటర్న్గా తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి డబుల్ కుచెట్ సెవెన్ చైన్స్ తీసుకున్నాము ఫస్ట్ స్పేస్ వదిలేసేసి నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ కుచెట్ చేసాం కదా సేమ్ తర్వాత త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్స్ తీసుకున్నాము ఫోర్ చైన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క ఫోర్ చైన్కి మిడిల్లో మనము ఒక స్పేస్ వదిలేసేసి నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ తర్వాత ఒకటి వదిలేసేసి నెక్స్ట్ సింగిల్ క్రోచెట్ తర్వాత ఒకటి వదిలేసేసి నెక్స్ట్ సింగిల్ క్రోచెట్ చేసాం కదా అట్లాగే త్రీ టైమ్స్ చేయాలి తర్వాత మళ్ళీ మిర్రర్ లాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనము సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పేస్ వదిలేసేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ తర్వాత సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పేస్ వదిలేసేసి నెక్స్ట్ చైన్లో సింగిల్ క్రోచెట్ ఇలా చేసాం కదా మనము ఈ రోలో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ సెవెన్ సెవెన్ స్పేస్లో టెన్ టెన్ డబుల్ క్రోచెస్ చేసాం కదా ఫస్ట్ రో ఒక్కటే మనకి ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెస్ వస్తాయి తర్వాత నుంచి మనకి టెన్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్ తోటి స్టార్టింగ్లో ఎలా చేస్తాము అలానే ఇక్కడ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సేమ్ డబుల్ క్రోచెట్ తీసుకున్నాం కదా డబుల్ క్రోచెట్ తీసుకున్న తర్వాత సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి సెవెన్ చైన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ స్పేస్ వదిలేసేసి నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి తర్వాత ఈసారి కూడా సేమ్ మనం ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఎలా చేసాము అలాగే ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పేస్ వదిలేసేయాలి నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ కుచెట్ చేయాలి అంటే స్పేస్ అంటే ఈ స్పేస్ కంటే ముందు డబుల్ కుచెట్ వస్తుంది దీని తర్వాత డబుల్ కుచెట్ వస్తుంది అవి రెండు కాకుండా చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ ఒక చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో
ఇలా చూసారా మనకి ఫస్ట్ సెవెన్ చైన్స్ తర్వాత ఫోర్ 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 త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది వన్ టూ త్రీ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనము నెక్స్ట్ ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చేస్ వస్తాయి కదా మనకి ఇక్కడ టోటల్ ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చేస్ వస్తాయి కదా ఈ ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చేస్ వచ్చే దగ్గర మనకి ఇక్కడ క్లియర్ కనిపిస్తుంది చూసారా సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే దీని తర్వాత ఒక చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది మనకి దీని తర్వాత చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ మనకి చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనం ఏం చేసాము అంటే నేను కొంచెం జూమ్ చేస్తాను క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఇంతవరకు వచ్చింది కదా మనకి సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ 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 చైన్ త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ అనేది మనకి మిగిలిపోతుంది అనమాట ఈ చైన్ వన్ స్పేస్ తరువాత నెక్స్ట్ ట్వంటీ డబల్ క్రోచెస్లో స్టార్టింగ్లో మనకి డబల్ క్రోచెస్ క్లియర్గా చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి అంటే ఇలా చూడండి సో మనకి ఇక్కడ టెన్ డబల్ క్రోచెస్లో ఇక్కడ ఫోర్ చైన్స్ ఇక్కడ సింగిల్ కొచ్చి చేసాం కదా దీని తర్వాత మనకు ఒక చైన్ వన్ స్పేస్ అనేది మిగిలిపోతుంది ఇక్కడ చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ వన్ స్పేస్ వదిలేసేయాలి తర్వాత మనకి ప్రీవియస్ రోలో చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనం సింగిల్ కొచ్చి చేసాం కదా ప్రీవియస్ రోలో దాన్ని కూడా స్కిప్ చేయాలి తర్వాత డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ డబల్ కొచ్చేస్లో స్టార్టింగ్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్ స్పేస్ మనం స్కిప్ చేసి తర్వాత చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ వన్ స్పేస్గా మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి అంటే మిడిల్లో మనకి ఒక్క చైన్ సెవెన్స్ వస్తాయి అన్నమాట అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే చైన్ సెవెన్ చైన్ ఫోర్ చైన్ ఫోర్ చైన్ ఫోర్ త్రీ టైమ్సే మనకి కంపల్సరీ చైన్ ఫోర్ వస్తుంది తర్వాత ఒక్కసారి మనకి ఇక్కడ చైన్ సెవెన్ వస్తుంది వన్ టైం వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఒకసారి వస్తుంది తరువాత మనకి ఇక్కడ చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది దీన్ని స్కిప్ చేయాలి తర్వాత మిడిల్లో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సింగిల్ క్రోచెట్ వస్తుంది దీన్ని స్కిప్ చేయాలి దాని తర్వాత ఇలా ఇట్లా లాక్నట్లయితే మనకి ఈ డబల్ క్రోచెట్కి డబల్ క్రోచెట్కి మధ్యలో చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా దీనికి స్కిప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది ఈజీగా మనకి అర్థమైపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ టెన్ డబల్ క్రోచెట్స్లో ఫస్ట్ సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది తర్వాత త్రీ టైమ్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి వన్ చైన్ స్పేస్ మిగిలిపోతుంది అనమాట ఈ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్లో వన్ చైన్ స్పేస్ మిగిలిపోతుంది చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఇది మిగిలిపోతుంది దీని తర్వాత డైరెక్ట్ మనము ప్రీవియస్ రోలు సింగిల్ క్రోచెట్ చేస్తుంటాము చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో అది కాకుండా నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్ తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా దీన్ని స్కిప్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ ఒక చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేయాలి మిడిల్లో మనకి డబుల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది సింగిల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది డబుల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం స్కిప్ చేయాలన్నమాట డైరెక్ట్గా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మనము ఇక్కడ సో మనకి ఇంతవరకు వస్తుంది కదా మనకి ఫోర్ చైన్ స్పేస్ త్రీ టైమ్స్ ఇంతవరకు వస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూసారా ఇంతవరకు వస్తుంది ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎలా చూసుకోవాలి అంటే దాని తర్వాత డబుల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి సింగిల్ కొచ్చెట్ చేస్తాం కదా ఫోర్ చైన్స్ తీసుకున్న తర్వాత సింగిల్ కొచ్చెట్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి సెవెన్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత దాని తర్వాతనే మనకి డబుల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది తర్వాత చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది తర్వాత డబుల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది తర్వాత సింగిల్ క్రోచెట్ వస్తుంది తర్వాత డబుల్ క్రోచెట్ వస్తుంది తర్వాత చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది తర్వాత డబుల్ క్రోచెట్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ వన్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలన్నమాట అర్థమైందా డబుల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబుల్ క్రోచెట్ సింగిల్ క్రోచెట్ డబుల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబుల్ క్రోచెట్ ఇవన్నీ కూడా మనం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలన్నమాట మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వీ లాగా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనమాట సింగిల్ క్రోచెట్ మిడిల్లో మనకి సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయన్నమాట సో ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఒక్కటే వస్తుంది సెవెన్ చైన్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి మిర్రర్లోనే ఉంది ఇంకా ఒక సైడే ఉందనమాట దీనికి ఇంకొక సైడ్ మిర్రర్ టైప్ రావాలి కాబట్టి సేమ్ ఇలానే ఇటు సైడ్ కూడా వస్తుంది ఇది మాత్రం ఇంకా మనం సగంలోనే
తర్వాత నెక్స్ట్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి డబుల్ క్రోచెట్స్ కాకుండా తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి సేమ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ స్పేస్లో మనకి సింగిల్ క్రోచెట్ వస్తుంది అలాగ మనకి త్రీ టైమ్స్ రావాలి ఫోర్ చైన్స్ వన్ టూ త్రీ త్రీ టైమ్స్ వచ్చాయి కదా వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ ఎలా అయితే మనకి సెవెన్ చైన్స్ తీసుకున్నాము టూ టైమ్స్ ఇక్కడ టూ టైమ్స్ సెవెన్ చైన్స్ వచ్చాయి కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకు అలానే రావాలన్నమాట సెవెన్ చైన్స్ సెవెన్ చైన్స్ తర్వాత మళ్ళీ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్స్ రావాలి తర్వాత ఒక్కసారి సెవెన్ చైన్స్ వస్తుంది తర్వాత త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్స్ రావాలి తర్వాత ఫైనల్గా మనకి వన్ టైమ్ సెవెన్ చైన్స్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఒక సైడ్ అయిపోతే ఇంకొక సైడ్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే త్రీ టైమ్స్ అయిపోయింది కదా సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ స్కిప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చైన్లో మనము సింగ్ కూర్చొని చేయాలి కంప్లీట్గా ఒక సైడ్ అయిపోతుంది సేమ్ ఇలానే మనకి మిర్రర్ లాగా వస్తుంది అనమాట సేమ్ ఇలా తిప్పినప్పుడు ఎలా వస్తుందో మిర్రర్ లాగా అలాగే మనకి ఇట్లాగా సెవెన్ చైన్స్ వచ్చాయి కదా ఇటు సైడ్ సెవెన్ చైన్స్ వచ్చి దీనికి మిర్రర్ ఏంటి సెవెన్ చైన్స్ తర్వాత దీనికి మిర్రర్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్స్ తర్వాత మిర్రర్ వన్ టైమ్ సెవెన్ చైన్స్ తర్వాత మిర్రర్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్స్ తర్వాత మిర్రర్ వన్ టైమ్ సెవెన్ చైన్స్ అలా వస్తుంది సెవెన్ చైన్స్ ఒకసారి అయిపోయింది కదా సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి సో ఇది టోటల్ ఒక పార్ట్ అనుకుంటే ఇది సెకండ్ పార్ట్ దీనికి మిర్రర్ సెవెన్ చైన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ టైమ్స్ మనకి ఫోర్ చైన్స్ రావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చైన్ స్కిప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చైన్లో సింగిల్ క్రోచెట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చైన్ స్కిప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చైన్లో సింగిల్ క్రోచెట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చైన్ స్కిప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చైన్లో సింగిల్ క్రోచెట్ అలాగే మనకి ఫైనల్గా వన్ స్పేస్ మిగిలిపోతుంది ఇక్కడ చూసారు మనకి సెవెన్ చైన్స్ వన్ టూ త్రీ త్రీ టైమ్స్ మనకి ఫోర్ చైన్స్ వస్తుంది తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి వన్ చైన్ స్పేస్ మిగిలిపోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్లో స్టార్టింగ్ చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి దానికంటే ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే సెవెన్ చైన్ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ డైరెక్ట్ ఈ సైడ్ మనకి చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా దాన్ని స్కిప్ చేయాలి డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఈ సైడ్ చైన్ వన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సింగిల్ క్రోచెట్ వస్తుంది ప్రీవియస్ రోలో మనం చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేసాం కదా దాని తర్వాత డబుల్ క్రోచెట్ వస్తుంది కదా దాని తర్వాత చైన్ వన్ స్పేస్ ఈ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి ఈ చైన్ వన్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి అంటే టోటల్గా చెప్పాలి అంటే ఎన్ని స్కిప్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేయాలి డబుల్ క్రోచెట్ స్కిప్ చేయాలి సింగిల్ క్రోచెట్ స్కిప్ చేయాలి నెక్స్ట్ డబుల్ క్రోచెట్ స్కిప్ చేయాలి చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేయాలి డబుల్ క్రోచెట్ స్కిప్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది అనమాట సేమ్ తరువాత నెక్స్ట్ చైన్ సెవెన్ స్పేస్ అయిపోయింది కదా చైన్ సెవెన్ స్పేస్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ త్రీ టైమ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ స్పేస్ని స్కిప్ చేయాలి ఈ స్పేస్లో మనం సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఒక్కొక్క స్పేస్ స్కిప్ చేసి ఒక్కొక్క స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్కిప్ నెక్స్ట్ చైన్ స్పేస్ నెక్స్ట్ చైన్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇలాగ మనకి త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఫైనల్గా మనకి త్రీ టైమ్స్ అయిపోతుంది వన్ టూ త్రీ త్రీ టైమ్స్ మనకి చైన్ ఫోర్ స్పేసెస్ వస్తాయి వన్ టూ త్రీ తర్వాత లాస్ట్లో మనకి సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ తర్వాత ఇంకా ఫైనల్గా చైన్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్లో ఈ చైన్లో మనం డబుల్ క్రోచెట్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ చైన్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ చైన్లో మనం డబుల్ క్రోచెట్ చేయాలి ఇలాగా 
టూ చైన్స్ తీసుకొని టన్ చేసాము తర్వాత డబుల్ కోచ్ వచ్చేసాము సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయి తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ సెవెన్ చైన్స్ సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫైనల్గా సెవెన్ చైన్స్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి డబుల్ క్రోచ్ ఎట్ వస్తుంది ఇలాగా సేమ్ ఇలానే మనకి ఫస్ట్ టైం ఇలా వస్తుంది సెకండ్ టైం ఇలా వస్తుంది థర్డ్ టైం ఇలా వస్తుంది అంటే మనకి ఏంటి అంటే రో ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దికి సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా మనం సో దానివల్ల ఇలా వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ షోలో సేమ్ ప్రతిసారి కూడా టూ చైన్ తీసుకోవాలి రో స్టార్టింగ్లో మనం టూ చైన్ తీసుకొని టన్ చేయాలి ఇలా టన్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ఈ చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో మనము ఇక్కడ ఎలా చేసాము టెన్ డబుల్ కో చెట్స్ చేసాం కదా అలానే చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు కూడా వన్ టూ టెన్ డబుల్ కో చెట్ ఈ చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో మనకి టెన్ డబుల్ కో చెట్స్ వస్తాయి తర్వాత డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనం సింగిల్ కో చెట్ చేయాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫోర్ చైన్ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ కో చెట్ చేయాలి తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ వన్ సేమ్ మనకి ప్రీవియస్ రోలో త్రీ టైమ్స్ వచ్చాయి కదా ఫోర్ చైన్స్ మనకి త్రీ టైమ్స్ వచ్చాయి కదా ఈ రోలో మనకి టూ టైమ్స్ వస్తాయి సేమ్ మనకి సింగిల్ కో చెట్ చేసాము ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రో చెట్ చేయాలి ఇలా వస్తుంది ఇలా చూసారు ఇలా వస్తుంది టూ టైమ్స్ వస్తుంది మనకి ఈసారి తర్వాత డైరెక్ట్ చైన్ సెవెన్ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో మనము మళ్ళీ టెన్ డబుల్ కో చెట్ చేయాలి వన్ టెన్ టోటల్ మనకి టెన్ డబుల్ కో చెట్స్ వస్తాయి ఈ మిడిల్లో తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ కో చెట్ చేయాలి టెన్ డబుల్ కో చెట్ తర్వాత మనము డైరెక్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రో చెట్ చేయాలి టెన్ డబుల్ క్రో చెట్స్ అయిపోయిన వెంటనే మనము మిడిల్లో చైన్ ఫోర్ స్పేస్ ఏం తీసుకోకూడదు టెన్ డబుల్ కో చెట్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రో చెట్ చేయాలి తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రో చెట్ తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్ చైన్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రో చెట్ దాని తర్వాత మనకి చైన్ సెవెన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏంటి అంటే మనం టెన్ డబుల్ కో చెస్ చేయాలి ఇక్కడ సింగిల్ కో చెస్ తీసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ టెన్ డబుల్ కో చెస్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ మాత్రం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మనము డైరెక్ట్ టెన్ డబుల్ కో చెస్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వెంటనే సింగిల్ కో చెస్ చేయాలి ముందు కానీ తర్వాత కానీ టెన్ డబుల్ కో చెస్ ముందు కానీ టెన్ డబుల్ కో చెస్ తర్వాత కానీ మనకి చైన్స్ ఏమీ ఉండవు డైరెక్ట్ సింగిల్ కో చెట్ వస్తుంది అనమాట ఇలాగా తర్వాత నెక్స్ట్ సింగిల్ కో చెట్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనకి సింగిల్ క్రో చెట్ వస్తుంది తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రో చెట్ ఇలాగ మనకి టూ టైమ్స్ వస్తుంది చైన్ ఫోర్ స్పేస్ టూ టైమ్స్ వన్ టూ తర్వాత మనకి చైన్ సెవెన్ వస్తుంది కదా ఈ చైన్ సెవెన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే సింగిల్ క్రో చెట్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్ చైన్ సెవెన్లో మనం టెన్ డబుల్ కో చెట్స్ చేయాలి వన్ తర్వాత మిర్రర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మిర్రర్ ఎలా వస్తుంది సేమ్ ఇది ఇట్ సైడ్ ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది కదా దీనికి రివర్స్ వస్తుంది అనమాట ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఇట్లా వస్తున్నప్పుడు దీనికి ఇట్లా బ్యాక్వర్డ్లో వెళ్తుంది అ
ఇట్లా ఫ్రంట్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు దీనికి బ్యాక్ వాళ్ళు వెళ్తుంది అనమాట ఇటు సైడ్ మిర్రర్ కాబట్టి ఇట్లా వెళ్తుంది అనమాట లేదు అంటే ఇలా వస్తుంది ఇలా అయినా సో టెన్ డబ్బులు కొచ్చేసి అయిపోయినాయి కదా నెక్స్ట్ చైన్ సెవెన్ ఉంది కదా చైన్ సెవెన్ అన్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే డైరెక్ట్ మనకి చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో టెన్ డబ్బులు కొచ్చేసి రావాలి టూ రెండు అప్పు కొచ్చి అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింక్ కొచ్చి చేయాలన్నమాట ఎక్కడ మనకి చైన్ వన్స్ కానీ ఏమీ రావద్దు టెన్ డబ్బు కొచ్చి అయిన వెంటనే మనకి నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో మనం డైరెక్ట్గా సింక్ కొచ్చి చేయాలి ఇట్లాగా ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో వరకే ట్వంటీ డబ్బులు కొచ్చి తీసుకుంటాం స్టార్టింగ్లో మనము ట్వంటీ డబ్బులు కొచ్చి తీసుకుంటాం కాబట్టి సో ఇక్కడ ఒక్కటే కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది దీని తర్వాత నుంచి మనకి ఈ ట్వంటీ డబ్బుల కొచ్చేసిని మనము టెన్ టెన్ డబ్బులు కొచ్చేసి డివైడ్ చేస్తాము సో అలా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క టెన్ మళ్ళీ తర్వాత డివైడ్ అవుతుంది అనమాట మిర్రర్ లాగా సో అలా ఏంటంటే మనకి రో ఇంక్రీజ్ అయిపోద్ది ఏంటి అంటే మనకి సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సేమ్ సింక్ కొచ్చెట్ అయిపోయింది కదా తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్ చైన్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ కొచ్చెట్ చేయాలి తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ కొచ్చెట్ చేసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ సెవెన్ వస్తుంది సో గుర్తుపెట్టుకోండి చైన్ సెవెన్కి ముందు సింగిల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది తర్వాత సింగిల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది ఎందుకు అంటే సింగిల్ కొచ్చెట్ తర్వాతనే మనకి టెన్ డబ్బుల కొచ్చెట్స్ వస్తాయి టెన్ డబ్బుల కొచ్చెట్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సింగిల్ కొచ్చెట్ వస్తుంది దీనికి మధ్యలో ఎక్కడ చైన్ వన్స్ కానీ ఏమి ఉండవు అనమాట సింగిల్ కొచ్చెట్ అయిపోయిన వెంటనే నెక్స్ట్ చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో మనకి టెన్ డబ్బులు కొచ్చేస్ రావాలి కానీ టూ టెన్ టెన్ డబ్బులు కొచ్చేసి తర్వాత టెన్ డబ్బులు కొచ్చేసి అయిన వెంటనే నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ కొచ్చెట్ చేయాలి ఇలాగా దీనికి ముందు సింగిల్ కొచ్చెట్ దీని తర్వాత సింగిల్ కొచ్చెట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి తర్వాత ఇంకొక చైన్ ఫోర్ వస్తుంది దానికంటే ముందు ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి సింగిల్ క్రొచెట్ చేయాలి ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ సెవెన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చైన్ ఫోర్స్ కానీ ఏమి తీసుకోకూడదు డైరెక్ట్ ఈ చైన్ సెవెన్ స్పేస్లో టెన్ డబ్బులు కొచ్చి చేయాలి వన్ మనకి టెన్ డబ్బులు కొట్టేసి వస్తాయి సో ఇలా వస్తుందండి మనకి ప్యాటర్న్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏంటంటే రిపీట్ చేయడమే ఎలా అయితే మనం స్టార్టింగ్లో తీసుకున్నామో అలానే ఇంక రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట రోజుని ఇంక రిపీట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చి ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చి ట్వంటీ డబుల్ కొచ్చి మిడిల్లో చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది ఎక్కడైతే మనకి చైన్ వన్ స్పేస్ వచ్చిన తర్వాత డివైడ్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయి ఫోర్ 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 చైన్స్ త్రీ టైమ్స్ వస్తాయి తర్వాత సెవెన్ చైన్స్ సెవెన్ చైన్స్ తర్వాత ఫోర్ 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 త్రీ టైమ్స్ వస్తాయి తర్వాత ఫైనల్గా సెవెన్ చైన్స్ తరువాత ఎక్కడైతే మనకి సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయో తర్వాత మనం టర్న్ చేస్తాము టర్న్ చేసిన తర్వాత సెవెన్ చైన్స్లో టెన్ డబ్బులు కొచ్చి చేయాలి ఎక్కడెక్కడైతే సెవెన్ సెవెన్ చైన్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడ టెన్ డబ్బులు కొచ్చి చేయాలి దాని తర్వాత ఏం చేసాము మళ్ళీ మనము టెన్ డబ్బులు కొచ్చి అయిన తర్వాత మళ్ళీ టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేసిన తర్వాత టూ టైమ్స్ మనకి టెన్ డబ్బుల కొచ్చేసిలో మళ్ళీ టెన్ డబ్బుల కొచ్చేసి వస్తుంది అనమాట ఒకసారి టెన్ డబ్బుల కొచ్చేసి వచ్చింది కదా తర్వాత సేమ్ అందులోనే టెన్ డబ్బుల కొచ్చేసి వస్తుంది తర్వాత మనకి ఫోర్ చైన్స్ త్రీ టైమ్స్ తీసుకుంటాం కదా తర్వాత త్రీ టైమ్స్ నుంచి టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ నుంచి వన్ టైం వస్తుంది వన్ టైం వచ్చిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే టెన్ డబ్బుల కొచ్చేసి చేసాం కదా తర్వాత ఈ రోజు ఏం చేయాలి టూ చైన్స్ తీసుకోవాలి ఇలా టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేసిన తర్వాత సేమ్ స్టార్టింగ్ చేయి ఉంది కదా ఈ స్టార్టింగ్ చైన్లో మనము డబుల్ కొచ్చి చేయాలి తర్వాత ఫస్ట్ టెన్ డబుల్ కొచ్చి వచ్చాయి కదా 
ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే టెన్ డబుల్ కొచ్చేసి వస్తాయి ఒకసారి టెన్ డబుల్ కొచ్చేసి చేస్తాం కదా సెవెన్ చైన్స్లో తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ కొచ్చేస్తా టెన్ డబుల్ కొచ్చేసి చేస్తాము తర్వాత టెన్ డబుల్ కొచ్చేసి అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి టెన్ డబుల్ కొచ్చేట్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ సింగిల్ కొచ్చెట్ చేయాలి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫోర్ చైన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ సింగిల్ కొచ్చెట్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ టెన్ డబుల్ కొచ్చేసి వస్తాయి కదా ఈ టెన్ డబుల్ కొచ్చెట్లో టెన్ డబుల్ కొచ్చెస్ చేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ సింగిల్ క్రోచెట్ వేయాలి ఇక్కడ ఈ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ చైన్ ఫోర్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి తర్వాత టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ టెన్ డబుల్ క్రోచెస్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ సింగిల్ క్రోచెట్ ఫోర్ చైన్స్ సింగిల్ క్రోచెట్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ సింగిల్ క్రోచెట్ ఫోర్ చైన్స్ సింగిల్ క్రోచెట్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ ఇలా వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి చైన్ వన్ స్పేస్ వస్తుంది రిమైనింగ్ మళ్ళీ అప్పుడు వన్ వస్తుంది కదా తర్వాత ఆ వన్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట చైన్ వన్ స్పేస్ తీసుకుంటాం కదా సో ఆ చైన్ వన్ స్పేస్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనకి సెవెన్ చైన్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయి అట్లాగా మనకి ఈ సెంటర్లో మాత్రం మనకి ఇలానే వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎలా అయితే టూ ఉందో ఇక్కడ కూడా అలానే వస్తుంది ఇక్కడ మిర్రర్ టైప్లో వస్తుంది అనమాట కంపల్సరీ మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం మనకి సేమ్ ఇలానే వస్తుంది అనమాట ఈ సెంటర్లో ఎలా అయితే టూ కనిపిస్తున్నాయో ఇక్కడ అలానే టూ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ 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 నుంచి మనకి మిర్రర్ లాగా వస్తుంది అనమాట దీనికి మిర్రర్ ఇలా వస్తుంది కదా అలా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ అంతా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ సెవెన్ చైన్స్ అట్లా వస్తున్నాయి కదా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ రోల్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది కదా సెవెన్ చైన్స్ మళ్ళీ ఈ సెవెన్ చైన్స్ మిడిల్లో ఇంకొకటి వస్తుంది మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయి దాని మిడిల్లో మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తుంది అనమాట అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి రో ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దికి మనకి సైజు కూడా పెరుగుతుంది సో చైన్స్ అన్నీ కూడా పెరుగుతాయి అనమాట సో ఇలానే మనం రిపీట్ చేసుకోవాలి మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ కార్నర్ ఇక్కడ ఉంది చూసారా మనకి సెవెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సెవెన్ చైన్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి కార్నర్ వచ్చింది కదా అంటే ఈ మిర్రర్ ఈ మిడిల్లో ఉంది చూసావా ఇక్కడ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూసారా ఒకసారి వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ చూసారా మనకి టూ టైమ్స్ వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఇందా చెప్పాను కదా చైన్ స్పేస్ ఇక్కడ చైన్ స్పేస్ వదిలేసేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్స్లో చైన్ స్పేస్ వదిలేసేయాలి డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ చైన్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలని చెప్పాను కదా అంటే రెండు జాయిన్ చేస్తున్నట్లుగా వీటిలో సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయి కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఒకసారి వస్తుంది ఇక్కడ ఒకసారి వస్తుంది తర్వాత ఇంతవరకు వస్తుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ ఫోర్ చైన్స్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ డబుల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ స్పేస్ డబుల్ క్రోచెట్ సింగిల్ క్రోచెట్ డబుల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ స్పేస్ డబుల్ క్రోచెట్ ఈ మొత్తం స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేశాం కదా ఇక్కడ అంటే ప్రీవియస్ రోజులో చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాను కదా నేను సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలానే వస్తుంది ఈసారి మనకి టూ టైమ్స్ వస్తుంది అనమాట ఇలాగే ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో ఒకసారి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో ఒకసారి వస్తుంది టూ టైమ్స్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఏం ఫస్ట్ వన్ టైం వచ్చింది తర్వాత ఇక్కడ టూ టైమ్స్ వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్ వస్తాయి కదా చైన్ వన్ స్పేస్ తోటి ఈ ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెట్స్లో మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చైన్ సెవెన్ అయిన తర్వాత ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేయాలి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ చైన్స్ నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ చైన్ ఫోర్ చైన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ అట్లా మనకి త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి మిర్రర్ దగ్గర స్టాప్ అయిపోదాం అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ చూసారా మన
దీనికి మిర్రర్ లేదంటే ఇక్కడ చూస్తున్నా దీనికి మిర్రర్ ఇట్లాగా సో ఇంతవరకు మనకి స్టాప్ అయిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రివర్స్లో వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా చేసామో దానికి రివర్స్లో ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట సో ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఒకసారి వచ్చింది కార్నర్ తర్వాత ఇక్కడ టూ టైమ్స్ వస్తుంది కార్నర్ తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇటు సైడ్ కాకుండా ఇటు సైడ్ కూడా వస్తుంది సో నేను ఒక సైడ్ చెప్తున్నాను మిర్రర్ కాబట్టి ఒక సైడ్ చెప్తున్నాను సో ఇటు సైడ్ ఎలా వస్తుందో మనకి దీనికి మిర్రర్లో ఇటు సైడ్ అలానే వస్తుంది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ మిర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి సో ఇది టోటల్ ఒక మిర్రర్ అనమాట దీనికి ఇప్పుడు రివర్స్లో వస్తుంది సేమ్ సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్ స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ టైమ్స్ చైన్ ఫోర్ స్పేసెస్ రావాలి మనకి త్రీ టైమ్స్ రావాలి ఇక్కడ మిడిల్లో టూ టైమ్స్ వచ్చింది కదా చైన్ సెవెన్ స్పేసెస్ టూ టైమ్స్ అంటే మిర్రర్ కాబట్టి టూ టైమ్స్ రావాలి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మిర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ టైమ్స్ వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చింది కదా ఇక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ వచ్చింది సేమ్ ఇక్కడ కూడా రావాలి తర్వాత సెవెన్ చైన్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్ స్పేస్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ కార్నర్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక కార్నర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఒక కార్నర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చైన్ ఒక స్పేస్ మిగిలిపోతుంది నెక్స్ట్ షెల్కి స్టార్టింగ్లో ఒక స్పేస్ వదిలేసేయాలి చూసారా ఇక్కడ డబుల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబుల్ క్రోచెట్ ఈ స్పేస్ వదిలేసేయాలి తర్వాత నెక్స్ట్ స్పేస్లో సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి దానికంటే ముందుగా మనం ఏం చేయాలంటే సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి సెవెన్ చైన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి డబుల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబుల్ క్రోచెట్ సింగిల్ క్రోచెట్ డబుల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబుల్ క్రోచెట్ వదిలేసేసి నెక్స్ట్ చైన్ వన్ స్పేస్లో మనం సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి తర్వాత ఇంకా నార్మలీ సేమ్ త్రీ టైమ్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా అంతే మళ్ళీ ఇక్కడ కార్నర్ కింద ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వీలా కనిపిస్తుంది చూసారా ఇట్లాగా అంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ టైమ్స్ అయిన తర్వాత ఒక స్పేస్ మిగిలిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇదంతా వదిలేసేసి నెక్స్ట్ టెన్ డబుల్ క్రోచెట్ స్టార్టింగ్లో ఒక చైన్ స్పేస్ వదిలేసేసి నెక్స్ట్ స్పేస్లో మనము సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి దానికంటే ముందు సెవెన్ చైన్స్ తీసుకోవాలి సెవెన్ చైన్స్ తీసుకొని ఇక్కడ సింగిల్ క్రోచెట్ చేయాలి తర్వాత త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ చైన్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత ఫైనల్గా ఒకసారి మనకి సెవెన్ చైన్స్ వస్తాయి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ బిగ్ హోల్ వస్తుంది కదా దీని తర్వాత ఇక్కడ ట్వంటీ డబుల్ క్రోచెస్ తీసుకున్న తర్వాత నుంచి మనం కౌంట్ చేసుకున్నట్లయితే మిర్రర్ లాగా వస్తుందని చెప్పాను కదా ఇక్కడ నుంచి మనకి మిర్రర్ వస్తుందని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఈ మిర్రర్లో ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ మనకి చైన్ సెవెన్స్ వస్తాయి తర్వాత త్రీ టైమ్స్ వన్ టూ త్రీ తర్వాత ఫోర్ టైమ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలాగా మనకి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మనకి ఎంత కావాలంటే అంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడమే అనమాట ఒక సైడ్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం సిక్స్టీన్ చైన్స్ తీసుకున్నాం కదా ఇది కాకుండా దీని తర్వాత మిర్రర్ వస్తుందని చెప్పాను కదా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి మిర్రర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ మిర్రర్ వచ్చినప్పటి నుంచి మనకి ఏంటంటే చైన్ సెవెన్స్ అనేవి మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ ఎట్లయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇంకొక సైడ్ కూడా సేమ్ అలానే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సేమ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది బిగ్ హోల్ తీసేసినట్లయితే రిమైనింగ్ మిర్రర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే వన్ టూ వన్ టూ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఎయిట్ ఆఫ్ లాస్ట్లో ఫోర్ ఓకే నేను కొన్ని రోజు చేశాను నేను గుట్టింది వచ్చేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ టైమ్స్ వచ్చాయన్నమాట వరకు చేశాను చూడండి ఇది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకునే కొద్దీ ఎంత సైజు కావాలంటే అంత సైజు మనం జస్ట్ ఇదే ప్యాటర్న్ రిపీట్ చేసుకుంటూ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడమే సో ఇలానే వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఇలా చూస్తారా మనకి ఇక్కడ హైట్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఈ వెడల్పు కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట చూడండి ఎంత పెద్దగా వచ్చింది ఇదంతా కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా వస్తాయి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సిక్స్టీన్ చైన్స్ తీసుకున్నాను కదా తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో సెవెన్ ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో సెవెన్ చైన్స్ ఇట్లా వస్తుంది కదా మిర్రర్లా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇటు సైడ్ కూడా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ వస్తాయి అనమాట సేమ్ ఇక్కడ హైట్ ఎలా వచ్చాయో ఇది సెవెన
వెడల్పు డబల్ వస్తుంది అనమాట మిర్రర్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి ఇలా అన్నప్పుడు మనకి డబల్ వస్తుంది అనమాట సో ఇలా ఇలానే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత కావాలంటే అంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే అంత అయిన తర్వాత వీటిలో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బార్డర్స్ చేసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసి ఇవాళ బార్డర్ అయితే ఏం చెప్పలేదు ఒకవేళ బార్డర్ కావాలి అంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అట్లా చూపిస్తాను బార్డర్ కోసం ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేసి అవి సపరేట్ వీడియోస్ అట్లా చూపిస్తాను కావాలి మీకు సపరేట్గా బార్డర్ కావాలి అంటే సో ఇవాళ వచ్చేసి నేను బార్డర్ ఏం చేయట్లేదు జస్ట్ నార్మల్గా ఇక్కడ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ నేను వచ్చేసి చైన్ వన్స్ తోటి ఫినిష్ చేశాను ఇక్కడ డబల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ వస్తుంది కదా ఎందుకంటే నెక్స్ట్ రో వచ్చేసి మనకి సెవెన్ చైన్స్ ఫోర్ ఫోర్ చైన్స్ అట్లా వచ్చినప్పుడు మనకి ఎండింగ్ అనేది అంతగా బాగుండదు సో ఎండింగ్ వచ్చేసి నేను డబల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబల్ క్రోచెట్ లాగా ఎండింగ్ చేశాను ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సింగిల్ క్రోచెట్తో కూడా చైన్ ఫోర్ స్పేసెస్ అనేవి కూడా ఫినిష్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చైన్ ఫోర్ స్పేసెస్ ఏమీ ఉండవు జస్ట్ చైన్ వన్ స్పేసెస్ ఉంటాయి డబల్ క్రోచెట్ అట్లాగా సో అందువల్ల ఏంటంటే అంత తర్వాత నేను ఎండ్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బార్డర్ బాటమ్ ఉంచి చూసారా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ఫినిషింగ్ టచ్ కోసం ఇక్కడ అంతా నేను సింగిల్ క్రోచెట్ కుడుతున్నాను సో నేను ఇక్కడ చైన్ వన్ తీసుకొని ఇలా ఇంకా బాటమ్ ఉంది కదా ఇంత తర్వాత మనకి అయిపోతుంది మనం టూ చైన్స్ తీసుకొని టర్న్ చేయాలి కానీ నేను టర్న్ చేయలేదు ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది క్లియర్గా సో చైన్ వన్ తీసుకొని బాటమ్ ఇలా వస్తుంది సో ఇదంతా నేను సింగిల్ క్రోచెట్తో కుడతాను ఎందుకు అంటే మనకి ఫినిషింగ్ టచ్ కోసం అనమాట నీట్గా ఉంటుంది సో లేదు అంటే మనకి అంత లుక్ ఉండదు అనమాట సో లుక్ కోసం వచ్చేసి నేను అంత సింగిల్ క్రోచెట్తో కుడుతున్నాను సో ఒక్కొక్క స్పేస్లో ఒక్కొక్క సింగిల్ క్రోచెట్ కుట్టుకుంటూ ఎండింగ్ వరకు వెళ్ళాలన్నమాట సో మనకి ఇక్కడ బార్డర్ ఫినిషింగ్ టచ్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది సో అందుకోసం ఒక్కొక్క స్పేస్ ఉంది కదా ఒక్కొక్క స్పేస్లో ఒక్కొక్క సింగిల్ క్రోచెట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట లాస్ట్ వరకు బాటమ్ ఇలా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చూసారా ఇలా నీట్గా ఉంటుంది ఇలా నీట్గా ఉండాలని చెప్పేసి నేను ఒక రౌండ్ సింగిల్ కుచ్చెట్ కొడుతున్నాను ఇక్కడ సో ఇలా వస్తుందండి మనకి బాటమ్ నేను బాటమ్ అంతా ఒక రౌండ్ వచ్చేసి సింగిల్ కుచ్చెట్ కుట్టాను కొంచెం లుకింగ్ కోసం అనమాట లుక్ కోసం మనకి లుక్ బాగుండాలని చెప్పేసి నేను ఒక రౌండ్ సింగిల్ కుచ్చెట్ కుట్టాను సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మీరే చూడండి కావాలంటే ముందు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉందో ఒకసారి మీకే అర్థమైపోతుంది సో మనకేంటి అంటే ఇక్కడ ఫినిషింగ్ టచ్ అనేది నీట్గా ఉంటుంది అనమాట సో అదేవిధంగా మీకు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనము ఒక్కొక్క చైన్లో ఇక్కడ డబల్ క్రోచెట్ చైన్ వన్ డబల్ క్రోచెట్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా మనము ఒక్కొక్క సింగిల్ క్రోచెట్ చేసుకోవచ్చు సింగిల్ క్రోచెట్తో అయినా మనం ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు ఇలా వదిలేసినా బాగానే ఉంటుంది లేదు మనకి బార్డర్స్ కావాలి అనుకున్న వేరే వేరే బార్డర్స్ కూడా ఉంటాయి సో అది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఇలా వస్తుందండి ఇలానే మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజు స్మాల్ సైజు నుంచి బిగ్ సైజు వరకు కూడా మనము ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు రోజు సో దీన్ని వైరస్ షాల్ అంటారు టూ సైడ్స్ కూడా సేమ్ లానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం టర్న్ చేస్తూ కుడతాం కాబట్టి టూ సైడ్స్ కూడా మనకి సేమ్ గానే ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారా ఇటు సైడ్ ఇలా ఉన్నట్లయితే బ్యాక్ సైడ్ కూడా మన అట్లానే ఉంటుంది అనమాట మనం టర్న్ చేస్తూ కుడతాం కాబట్టి ఒక సైడ్ ఒకలా ఉంటే ఇంకొక సైడ్ ఇంకొకలా ఉంటుంది కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే టూ సైడ్స్ సేమ్ గానే ఉంటుంది సో ఇంతే అండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్